என் பேர் பிரசாந்த் நான் பிசிஏ படிச்சிருக்கேன் இங்க வந்து பிப்ரவரி நான் காலேஜ் படிச்சுன்னு இருக்கும்போது தான் எனக்கு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லேயே இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு டுவெல்த்துலேயே வந்துச்சு சார் எனக்கு டுவெல்த்துலேயே வந்துச்சு ஏன்னா லெவல்த்தில் சி படித்தேன் சி அந்தளவுக்கு எனக்கு ஒன்றும் இன்ட்ரெஸ்ட் பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் டுவெல்த்து படிக்கும்போது சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் படித்தேன் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் படிக்கும்போது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் ஸோ ஆப்ஜெக்டாக ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் லெவலில் எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க மேம்லாம் ஸோ ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிளோட சொன்ன பேர் ஓ இந்த மாதிரிலாம் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எல்லாம் இப்படி தான் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ட்டு எனக்கு ஒரு சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் மேலே ரொம்ப கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டு அப்புறமா காலேஜில் வந்து சேர்ந்தேன் காலேஜில் பிசி எடுத்தேன் பிசி எடுத்த பேர் நல்லா தான் போயின்னு இருந்துச்சு ஃபஸ்ட் வருஷம் சி லாங்குவேஜ் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் போச்சு ஜாவாவும் போயிடுச்சு எனக்கு எங்கள் ஹெச்ஓடி தான் கொஞ்சம் மோட்டிவேட் பண்ணுவார் எங்கள் ஹெச்ஓடி வந்து டாட் நெட் எடுத்தார் டாட் நெட் எடுத்த பேர் டாட் நெட் எடுத்ததை விட ஜாவாவை பற்றி அதிகமாக சொல்ல சொல்ல ஆரம்பித்தார் ஜாவாவில் இது யூஸ் பண்ணுறாங்க அது யூஸ் பண்ணுறாங்கட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஜாவா மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் கொஞ்சம் அதிகமாக வந்துச்சு ஸோ அது ரொம்ப செக்யூரு அப்படின்ட்டு டாட் நெட்டை விட இதை தான் அதிகமாக சொல்லின்னு இருப்பார் ஆனால் ஜாவாலாம் முடித்த பேர் தான் இதெல்லாம் சொன்னார் ஆனால் எனக்கு ஜாவாவில் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு ஓ ஜாவா இந்த மாதிரி பழுது அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு சரி ஜாவாவில் போகலான்ட்டு எனக்கு ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு ஜாவாவில் போகலான்ட்டு அப்புறமா காலேஜ் முடிஞ்சிடுச்சு காலேஜ் முடிஞ்ச பேர் ஜாவாவில் போயிட்டு நான் இன்டர்வியூலாம் அட்டன் பண்ணேன் அட்டன் பண்ணால் எனக்கு கொஞ்சம் அந்தளவுக்கு டெக்னிக்கலாக அவங்க கேட்குற கொஸ்டின்லாம் ஆன்சர் வரல அப்படி இருந்துச்சு சரி என்ன பண்ணலான்ட்டு யோசிச்சுன்னு இருந்தேன் யோசிச்சுன்ட்ட பேர் சரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு வேலைக்கு போகலாம் எங்கன்னா வேலைக்கு போயிட்டு எதனா ஒரு இன்ட்ரு இது உள்ள ஜாயின் பண்ணலாம் இது இன்ஸ்டியூட் இன்ஸ்டியூட்டில் ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிருந்தேன் சரி ஓகேன்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு நான் வைஸ் வாஸ் போயிருந்தேன் அதுக்கடுத்தது அங்கே நல்லா தான் இருந்துச்சு ஆறு மாதம் ஒர்க் பண்ணேன் சரி அங்கே வந்த சேலரியை வச்சு ஒரு இன்ஸ்டியூட்டுக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணேன் கரெக்டாக இன்ஸ்டியூட்டுக்கு வந்து பிப்ரவரி ஃபிஃப்டீன் ஜாயின் பண்ணேன் ஜாயின் பண்ணிட்ட பேர் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு வந்தேன் நல்லா தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு எத்தனை இன்டர்வியூஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் நான் இது வரைக்கும் அஞ்சு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் முத நாள் இன்டர்வியூல வந்து அதான் இந்த மாதிரி எக்ஸாமுக்கு படிச்சுன்னு மாதிரி படிச்சுட்டேன் எல்லாத்தையும் ஓ இது கேட்டால் இது இந்த 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 கொஸ்டினை கேட்டால் இந்த ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இந்த கொஸ்டினை கேட்டால் இந்த ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு மாதிரி எக்ஸாமுக்கு படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ அவங்க கொஞ்சம் உள்ள கொஞ்சம் இன்டெப்தாக கேட்கும் போது அங்கே கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆனேன் ஸ்ட்ரகிள் ஆனட்ட பேர் ஓ ஓகே இதுக்கப்புறம் கண்டென்ட்டை மட்டும் பார்க்கக்கூடாது அது என்னென்ன எப்படி எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது எக்ஸ்பிளேஷன் எனக்கு ஃபஸ்ட் இன்டர்வியூவில் சுத்தமாக வரல ப்ரோக்ராம் கொடுத்தா எழுதிடலாம் எல்லாத்தையும் பண்ணிடலாம் ஆனால் எக்ஸ்பிளைன் அதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இன்டர்வியூ நான் குவான்டரில் அட்டன் பண்ணேன் எக்ஸ்பிளேஷனே சுத்தமாக வரல எனக்கு அப்போ தான் நான் டிசைட் பண்ணேன் ஓ எக்ஸ்பிளேஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு தடையாக இருக்குது ஸோ அதை பிரேக் பண்ணுன்ட்டு டெய்லி மார்க் இன்டர்வியூவில் சொன்னாங்க ஸோ அதை எங்கள் சார்கிட்ட பேசும்போது நான் ஈஸியாக கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஸோ அண வேறு ஒரு பர்சன் கிட்டே பேசும்போது அந்த தடுமாற்றம் இருந்துச்சு ஏன்னா நம்ம சார்ன்றதால கொஞ்சம் ஈஸியாக பேசிடலாம் ஸோ இன்டர்வியூவை பார்க்கும்போது ஓ இவருக்கு நிறைய தெரிஞ்சிருக்கு நம்ம அளவாக தான் பேசணும் ஒரு பயம் வருது அதில் இன்டர்வியூவரை பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பயமாயிருந்துச்சு ஸோ எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அந்தளவுக்கு வரல ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதை தான் கொஞ்சம் பிரேக் பண்ணணும்னு நினச்சேன் அதனால் வீட்லேயே நான் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ்லாம் பண்ணேன் வீட்லேயே நான் சொல்லி சொல்லி பார்த்துக்கிறது கண்ணாடி முன்னாடி சொல்லி பார்க்கறது இந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்லேயே சொல்லி பார்த்தேன் ஃபஸ்ட்டு தப்பு தப்பாக சொல்லி பார்ப்பேன் அடுத்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக 
பேசும் போதே எனக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓ இந்த இடத்துல தப்பு ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஃப்ளோ வரும் அதுக்கப்புறம் டெய்லி கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுனால அது பெரிய இப்போது அப்படின்றது <laughs> 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 ஒரு வித்தியாசமான ஒரு இது கேட்டாங்க சோ அது கொஞ்சம் என்ன இது இம்ப்ரூவ் தான் பண்ணிச்சு ஓ இப்படி ஒண்ணு இருக்கா இப்படி இருந்தா நம்ம என்ன பண்றது ஓ அப்ப இத போய் தேடணும் இத நம்ம பேட்ச் பசங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு புது புது சினாரியோலாம் கேட்டுங்க ஆமாம் இன்டர்வியூ போயிட்டு வந்துட்டு நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் என்னென்ன மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாங்க அதுக்கு நம்ம என்னென்ன போயிட்டு வந்து கவலையாக இல்லை கவலையாலாம் இல்லை கவலையே இல்லை ஏன்னா எப்படியும் கிடைச்சிருன்ட்டு ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு ஆனால் அதுக்கு நம்ம இன்னும் ட்ரெயின் ஆகணும் அப்போ ஒரு ஒரு இன்டர்வியூலும் நம்ம ரிஜெக்ட் ஆகிறோம்னா ஏதோ ஒரு காரணத்தால் தான் ரிஜெக்ட் ஆகிறோம் ஸோ அப்போ நம்மளுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு குறை இருக்கு ஏதோ எந்த இடத்துலயும் ஒரு குறை இருக்கு அதை நம்ம கரெக்டா பண்ணிக்கணும் திருத்திக்கணும்னு பார்த்தேன் ஸோ ஒவ்வொரு இன்டர்வியூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா பார்த்தேன் ரிஜெக்டிங்லாம் ஆமா ரிஜெக்டிங்லாம் ஸோ அப்போ எப்படின்னா நீங்க ஒவ்வொரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் முதல் இன்டர்வியூக்கும் அடுத்த இன்டர்வியூக்கும் இடையில பிரசாந்த் கொஞ்சம் வளர்ந்துருப்பாரு ஆமா ஆமா அதுல அவங்க த்ரோ பண்ற நெகட்டிவ்லாம் பாசிட்டிவா மாத்தணும் அது கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு இங்கிலீஷ் ஃபஸ்ட்டு நான் இங்கிலீஷு காலேஜ் முடியும் போது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் இங்கிலீஷில் அடுத்தது ஒரு இன்ஸ்டியூட்லேயே சொல்லி கொடுத்தாங்க கொஞ்சம் இங்கிலீஷு கிராமரு எப்படி பேசணும் அப்படின்ட்டு அதுக்கடுத்தது கொஞ்சம் யூடியூப் வீடியோலாம் பார்ப்பேன் எப்படி எப்படி இங்கிலீஷ் பேசலாம் இங்கே சொல்லி கொடுத்ததே சொல்கிறீங்களா கிராமர் இங்கேயும் கொஞ்சம் படிச்சிங்க ஆ இங்கே கொஞ்சம் இங்கே கொஞ்சம் படித்தேன் அப்புறமா யூடியூப்லாம் கொஞ்சம் பார்ப்பேன் எப்படி இங்கிலீஷ் பேசுறது கிராமர்லாம் எப்படி கற்றுக்கிறதுன்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு அடுத்தவங்ககிட்ட இங்கிலீஷ் தெரியும் ஆனால் எப்படி அடுத்தவங்ககிட்ட பேசுறது ரைட்டிங்லாம் கூட எழுதிடலாம் ஆனால் அடுத்தவங்ககிட்ட எப்படி பேசுறது அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டேன் அதுக்கு வந்து நான் வீட்டிலே தான் ட்ரை பண்ணுவேன் வீட்டில் இருக்க ஆளுங்கிட்டே இங்கிலீஷ்லேயே பேசுறது ஆமாம் வீட்டில் இருக்க ஆளுங்கிட்டலாம் எங்கள் தங்கச்சிக்கிட்ட அவங்ககிட்டலாம் இங்கிலீஷ்லேயே பேசுறது ஒரு ரெண்டு அவர் மூணு அவர் எது என்ன நடந்தாலும் அப்படியே இங்கிலீஷில் பேசினே இருக்கணும் அது ஒரு டாஸ்க் மாதிரி வச்சு இல்ல இல்ல மனசுக்குள்ள சொல்லி பாக்குறது வந்து அது வேற அது தனியா கூட பண்ணுவேன் ஆனா சொல்லி பார்ப்பேன் சொல்லுவேன் அவங்களும் இங்கிலீஷ் எல்லாம் பேசுவாங்க அவங்க அவங்க இங்கிலீஷ் மீடியம் சோ அதனால அவங்க கிட்ட பேசுறது நல்லா இருக்கும் இங்கிலீஷ்லயே பேசுறது அது கொஞ்சம் அது மூலியமாவே இம்ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு அப்புறமா கிளாஸ்ல வந்து கிளாஸ்லயும் கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்ல பேசி அப்படியே என்ன சொல்றது அவங்க ஒவ்வொரு இன்டர்வியூக்கும் போய் அட்டன் பண்ணுங்க அட்டன் பண்ணி அவங்க குடுக்கற நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்லாம் நீங்கள் வாங்கிட்டு அதை பாசிட்டிவாக மாற்ற ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ நெகட்டிவான ஃபீட்பேக் ஒன்றும் இன்டர்வியூவில் கொடுக்க மாட்டாங்க ரிஜெக்டட்னு மட்டும் தான் சொல்லுவாங்க ரிஜெக்டன்னு கொடுப்பாங்க அது உங்களுக்கு நெகட்டிவாக தான் தெரியும் ஸோ அது எதனால் ரிஜெக்ட் ஆனாங்க அந்த கண்டென்ட்டை நீங்கள் தேடுங்க அது வந்து சொந்தமாக நம்மளே யோசிக்கணும் ஆமாம் எதனால் ரிஜெக்ட் ஆனோன்ட்டு நம்ம உட்காந்து யோசிச்சாலே நம்மளுக்கே தெரியும் 
ஓ டெக்னிக்கலாக வீக்காக இருக்குமா இல்லை இங்கிலீஷில் வீக்காக இருக்குமா இல்லை லாஜிக் திங்கிங்கில் வீக்காக இருக்குமா அப்படின்னு உட்காந்து யோசிச்சாலே நம்மளுக்கே தெரியும் ஸோ எதில் வீக்காக இருக்குன்னு நம்மளுக்கே தெரியும் அதை கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த இன்டர்வியூ போயிட்டு அதை கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணலாம் இதை மாற்றிக்கிட்டாலே போதும் இதை மாற்றிக்கிட்டாலே போதும் இது போக இப்போ இங்கே ரெண்டு மாதம் ஜாவா பண்ணியிருக்கீங்க இந்த ரெண்டு மாதத்தில் எவ்வளோ நேரம் டெய்லி ஜாவாவுக்கு நேரம் ஒதுக்கி படிச்சிங்க இப்போ கிளாஸே உங்களுக்கு ரெண்டு மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு நாலு மணி நேரம் கிளாஸ் இருந்திருக்கும் நேரம் ஒதுக்கணுதுலாம் எனக்கு தெரியல என்ன ஃபோர்ஸ் பண்ணதே இந்த ஆர்வம் தான் ஜாவான்ட்டு நான் காலேஜில் தான் எங்கள் சார் சொல்லி தான் அதிகமாக கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சரி எப்படியாவது கற்றுக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு டிசைட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதில் இன்வால்வ் ஆகும் போது ஒரு ஆர்வம் பயங்கர இது ஓ இந்த டவுட் வந்தால் இப்படி ஸோ அதுவே என்னை ட்ராவல் பண்ண வைக்கிச்சு நான் பஸ்ஸில் போகும்போது எதனா ஒரு வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணி அதில் இது சூஸ் த டிஸ்டன்ஸை பார்த்துட்டு அதில் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் சூஸ்லாம் ஸோ அதில் அந்த சினாரியோலாம் கொஞ்சம் தேடுவேன் ஓ இந்த மாதிரி வருது இது பஸ்லேயே பார்ப்பேன் ஏன்னா நான் தாம்பரம் வேலைச்சேரி வரத்துக்கு ஒன் ஹவர் ஆகும் ஸோ பஸ்லேயே கொஞ்சம் வீடியோஸ் நெட்டில் தரத்து அந்த மாதிரிலாம் பார்ப்பேன் டெய்லி ப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்தா ஒரு டென் ஹவர்ஸ் ஜாவாக்குன்னு ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பேன் இப்போ காலேஜ்லேயே உங்களோட அப்போ உங்களோட ப்ளஸ் டூ டீச்சர் உங்களோட காலேஜ் ஹெச்ஓடி இவங்க ரெண்டு பேருமே உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங்கில் ஆர்வத்தை தூண்டி விட்டாங்க கண்டிப்பாக அவங்க தான் என்ன ப்ரோக்ராமிங்கில் ஆர்வத்தை தூண்டி விட்டது அப்போ அப்படின்னா எந்த ஸ்கூலில் படிச்சீங்க எந்த காலேஜில் படிச்சீங்க நான் வந்து தாம்பரம் மெட்ராஸ் சேவா சேதன ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் அங்கே படித்தேன் அங்கே வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஒரு மேம் எடுத்தாங்க ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஆர்வம் அவங்களால தான் வந்துச்சு செகண்ட் ஒன் வந்து காலேஜ் தாகூர் காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் குரோம்பேட்டில் படித்தேன் ஜாவாலாம் முடிஞ்சிடுச்சு ஆனால் எங்கள் ஹெச்ஓடி ஜாவா பற்றி பேசினு இருப்பார் ஹெச்ஓடி பேர் ஈஸ்வர் சார் ஸோ அவங்களுக்கும் உங்களுடைய சக்ஸஸில் கிரெடிட்ஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக அவர் அவர் தான் ஜாவாவை பற்றி பேசினே இருப்பார் ஸோ அதுலேருந்து தான் எனக்கு ஓ ஜாவா தான் அப்படின்ட்டு தேங்க்யூ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் தேங்க்யூ